Уважаемые гости, спасибо, что присоединились к нам на вебинар. Сегодня мы расскажем о продукции довольно новой для нашего российского рынка, да и на самом деле для мирового тоже. Компания STEM Audio, в принципе, как бы запустилась очень-очень недавно, и фактически вот только-только оборудование смогло наконец из-за этих всех проблем доехать до, до России. Мы с удовольствием представляем ее здесь. Вот в Москве мы уже все настроили, пока сделали. С нами сегодня Боб Фархар, это представитель, европейский представитель компании STEM Audio, сама компания американская, но, тем не менее, как это, естественно, есть представители по всему миру. Боб сегодня будет много рассказывать и показывать. Я буду переводить. Меня зовут Одинцов Дмитрий. Я вот сегодня буду вашим переводчиком и частично покажу то, что у нас есть здесь в московском офисе Unit Solutions, то, что есть, то, что можно, как сказать, прийти, пощупать руками самостоятельно. Ну, давайте начнем. Окей, okay, Боб, I just uh, make a short introduction of, of, of STEM and you. And uh, you can start. Okay, well, thanks a lot. Thanks, Dimitri. Um, Thanks for everybody who's joined this webinar. Um, so as Dimitri said today, what I wanted to do is to give you an introduction to, to STEM audio. Bob благодарит, собственно говоря, за представление. Всем говорит привет. И он сегодня представит, собственно говоря, продукцию STEM audio, компанию STEM audio и покажет, собственно говоря, как это все работает. So, um, as it says on the slides, STEM Audio is actually a subsidiary of Phoenix Audio Technologies, um, which I'm sure a lot of you already know a bit about Phoenix Audio. Uh, собственно говоря, компания STEM Audio – это продал, неким образом продолжение компании Phoenix Audio, uh, которую многие в России уже хорошо знают. Uh, достаточно много устройств. Uh, аудиоустройство Phoenix Audio уже продано в России, поэтому их многие знают и сказать, уже ну, достаточно известный бренд на нашем рынке. So Phoenix Audio has been in the industry for, for quite a few years um, and is known for leading the market when it comes to USB audio devices and for simplifying the audio within a meeting room environment. Компания STEM Audio достаточно известна на мировом рынке. Если говорить, как, как, как это, о устройствах, которые соединяются по USB, это новый рынок достаточно. И, собственно говоря, STEM, ну, Phoenix Audio еще известна тем, что, при, при, как это сказать, проявила себя в области упрощение работы с аудиоустройствами в переговорах. So about a couple of years ago, we started looking at the product development roadmap. Um, so we went out to the market and asked a lot of questions to a lot of people about what were their main issues that they have when it comes to audio in a meeting room environment. Пару лет назад, когда компания Phoenix стала смотреть на некий свой roadmap на будущее, собственно говоря, попытались понять, какие проблемы возникают в переговорах. So, based on the feedback that we got from the marketplace, we, we got a lot of issues that came back to us, but we were able to categorize the main problems that people face when it comes to audio into these six common pain points. В итоге получились вот шесть неких болевых точек по результатам анализа по результатам анализа проблем с аудио переговорах. Bob, if you don't mind, I will just tell of this. Собственно, вы можете это все прочесть. Я сейчас просто ускорение процесса. На каждом пункте можно не останавливаться, но идея достаточно простая, что, да, естественно, оборудование в переговорке хорошо бы сначала запроектировать, потом как-то установить, понять, что все более-менее нормально настроилось, потом уже впоследствии, да, 
обеспечить это все дело поддержкой. Ну и самое главное, да, пользователи приходят и как-то отдельно без людей пользуются этим самостоятельно. Хорошо бы они все-таки как-то понимали, что они делают. Okay, so so yeah, so so basically these were the issues that we came across. Um and what we wanted to do is to address all of these issues with a new audio solution which we could bring to the marketplace. Ну и, собственно говоря, целью было создать некое оборудование, которое бы закрывало бы эти проблемы и решало бы вот эти болевые точки. So rather than just adding new products to the Phoenix Audio brand, we decided to create a new brand of audio, uh, which we called STEM Audio. The reason we called it STEM Audio is because what we have is a ecosystem of products, which all work together. So we decided to rebrand this as, as STEM Audio. И вместо того, чтобы просто добавить в линейку Phoenix Audio парочку новых устройств, было решено создать некую экосистему с отдельным названием, который работает вместе для решения всех этих проблем. So what STEM Audio is, is actually an ecosystem of products, which starting from the beginning has five different components, which make up this ecosystem. Экосистема uh, состоит, собственно говоря, из вот базовых пяти элементов, которые работают вместе. Within these five components, we have three devices which are put into a meeting room for picking up the audio and for sending the audio into the meeting room. So these devices are the wall, the table and the ceiling. Это устройство, которое называется по-английски wall, table и ceiling. По-русски это, соответственно, стена, стол и потолок. Is, and as the name suggests, we have the ceiling is a device which we can actually connect onto the ceiling of a meeting room. We have a table device which will go onto a table and the wall goes onto the wall of a meeting room. Ну, ничего удивительного, что потолок, та штука, которая называется потолок, крепится на потолок. Table стоит на столе, ну и wall uh, где-то на стене. Then we have two other components. One is the hub and the other is the control. Есть еще два компонента, которые занимаются управлением. Это hub и control. I'm going to go into a little bit more information on each of these different items in a minute. Uh, the... Он расскажет, собственно, о всех этих устройствах. What makes STEM Audio different from anything else in the marketplace is that we can combine any combination of table, wall, and ceiling into a meeting room environment. Uh, собственно, главное отличие uh, экосистемы STEM Audio то, что можно скомбинировать различные, сделать различные комбинации из потолочного uh, устройства, настольного и настенного, любых комбинаций переговорных. So I can mix and match um, a combination of ceiling, of wall, of table. I can have multiple devices in a meeting room. And what this means is that now I have a solution which I can scale from a single device in a small meeting room right the way up to multiple devices in a large meeting room. Как в любых сочетаниях, получается, что в принципе это э, масштабируемое решение, решение, которое может быть в маленьком варианте, допустим, одно устройство использоваться для маленьких переговорных и в каком-то таком смешанном наборе уже для больших совсем залов. So what this means for the person who's doing the installation is that they only have one set of product devices or one set of, of, of DSP devices that they need to, to manage. What it means for the end user is that they have the same experience of audio across all of the different meeting rooms that they have within their organization. Что это означает для тех, кто, собственно, поддерживает инфраструктуру аудиооборудования в переговорах? То, что как, оно везде практически, оно везде одинаковое. 
легко управлять, легко разностраивать. Для пользователя это означает, что несмотря не важно, в какую переговорную придет пользователь, большую или маленькую, у него будет приблизительно, у него будет просто одинаковый опыт использования. So these devices work in the, in the, in the meeting room. As, as I mentioned, the ceiling, the table, and the wall are the microphone elements and the speakers, which, which pick up and send the audio into the room. Excuse me, I just stopped, stopped sharing. So then, what I want to talk to you a bit before I go on is the actual products themselves, which you can see here behind me. So the first products I'll talk about is, is our ceiling device. So the ceiling device is um, a product which will hang on the ceiling. When you receive the ceiling, you, it is delivered with a standard acoustic ceiling tile. So you have the option, you can actually use it within a ceiling tile, or alternatively, you can have it hanging from the ceiling in what we call chandelier mode. So, excuse my bad installation, but this is just giving you an idea of what it looks like when it's in, in chandelier mode, just hanging from the ceiling. The, the ceiling unit has 100 microphone elements in it, and you can choose the different beam pattern of those microphones. So I can choose between a narrow beam, a medium beam, or a wide beam. We have an additional feature which we have in the ceiling, which is called acoustic fencing. So one of the things I can also do with ceiling is to switch on acoustic fencing. Одна из, одна из особенностей этого устройства, в нем есть такой функционал, как акустический забор. What acoustic fencing does, when I have it switched on, is within a beam of 25 degrees, it will pick up the audio in that area. But as soon as I step outside of that beam, or any audio which is generated outside of that beam, will be cancelled out, so you will hear nothing outside of the beam. So this is great in a typical application could be that you have a, an, an open plan environment and within one part of that open plan environment maybe you want to have a collaboration space. So what you need is for the people in that small area to be picked up by the audio, but you do not want to pick up all of the audio from the rest of the room. Зачем это надо? Например, если у вас большое, просто огромное пространство, open space, в котором вы работаете, и какой-то уголок вы просто хотите выделить под переговорное. В этом случае очень удобно, этот функционал вам поможет, будет захватывать звук только от тех, кто, собственно говоря, находится в этой зоне, остальные звуки из офиса туда не пойдут. So the ceiling is our device to go on, on, on the ceiling of a meeting room, and then we have our wall device. The wall is a combination of 15 microphones, and it has speakers and a subwoofer built inside of it as well. So it both picks up the audio as well as sending the audio into the room. Dynamic 
который, собственно говоря, вешается на стену и обеспечивает вас звук. And the wall is designed to hang on a wall or to be put onto a video card. Собственно говоря, он создан для того, чтобы быть повешенным на стену или просто он может просто стоять на чем-то. And in the third element that we have for the room is the table device. The table device has nine microphones and it has a loudspeaker built into it as well. Uh, третье устройство – это uh, table. Это настольное устройство, состоящее из микрофонов и динамика. Now, all of these devices communicate with each other over a network. So they all have an RJ45 connection and they're powered using PoE. Все эти устройства, собственно говоря, соединяются, питаются через Power over Ethernet. То есть они питаются через Ethernet, и, соответственно, у них у всех есть RG45 Connect. So the installation is super simple. You just put the product into the room, and you plug in one single cable, which will provide both the data and the power to the unit. Очень просто, соответственно, устанавливать это очень просто. Одним кабелем вы просто соединяете и все работает. So that then leads us to the fourth element, which is our hub. When you have the devices connected onto the network, then you need to put in the room a stem hub. И следующее устройство это, это хаб. Собственно говоря, вы соединили все ваши устройства в сеть, и хаб тоже соединяется в сеть для обеспечения The stem hub has USB connectivity, so I can now connect my hub to my video conferencing platform. And obviously it has a network connection as well, so that the hub can actually communicate with the other stem devices inside the room. Главное назначение хаба – это соединение. У него есть USB коннектор, который, собственно, уже соединяется с вашим компьютером, на котором стоит нужное вам оборудование. Программное обеспечение для видеоконференции, ну или для аудиоконференции. Соответственно, хаб уже коммуницирует дальше со всеми остальными устройствами по сетке. So the other connections we have on our hub is we have a line level speaker out connection, so I can add additional speakers into my meeting room, which will be connected via the hub. И есть еще просто выход, линейный выход, который можно соединить с динамиками помещения. And then the last thing we can do with the hub is we also have a Dante connection. So I can now communicate between the STEM audio world and a Dante world. Bob, we have a couple of questions. Uh, the first question was about how many beams uh, does the uh, ceiling have? So the beam has, it has three different beam patterns and then it has also acoustic fencing, so there are four options. Собственно, если я правильно понял, то лучше как бы один, вы его изменяете. То есть он не гоняется за каждым, он делает зоны. So basically, so the, the, the three beam options are what we call a narrow beam, which is zero degrees straight down, the medium beam, which is at 30 degrees, and then a wide beam, which is at 45 degrees. Соответственно, это прямой луч прямо ровно под устройство, 35 градусов, если я правильно понял, и все. Окей. Okay. So then the fact. Sorry, go on. Okay. Go ahead. Okay. So we've talked about the devices which go in the room and the hub. Behind all of this, then we have our control. The control software is either a piece of hardware which you can buy from stem audio in which case you get delivered an android pc which is in a table mount but also you can access the stem audio control software via different means uh, 
control, да, то это может быть просто сортина, которая скачана и установлена куда-то на компьютер или на планшет. Это может быть также отдельное устройство, ну просто у них есть отдельный планшет для управления Android, ничего такого сверхъестественного, который может быть приобретен отдельно. И, собственно говоря, с помощью вот этого контрола все, все и управляется. So I can I can also access my control software either via an application which I can download either onto an Android device or an Apple device, or I can access the control via an HTML connection into one of the devices on the network. Ну, собственно говоря, можно скачать для Android, для iOS отдельную софтину, либо просто зайти через веб-интерфейс. So I want to go through these six points uh, to make sure that you understand how we've addressed these six pain points that we have. So, so the first one is room design. Um, the, the complexity of audio in a meeting room doesn't start at the point of installation. The complexity of audio in a meeting room starts right at the beginning when you have to make a design, when you have to work out how many microphones I need to put in a meeting room and whereabouts I need to put those into the meeting room. So, the complex approach to the meeting room starts, of so what we've done is we've created a room design tool, which you can access this via the stemaudio.com website. Для этого они разработали штуку, которая называется Room Design. Это программное обеспечение. Оно доступно прямо сразу с сайта stemaudio.com. Можно зайти и порисовать. So within this tool, I can build my meeting room to whatever shape or size it happens to be. So I can create my walls. I can add the furniture, so I can put a table into the meeting room, and I can choose between square, round, L-shaped, or U-shaped. Можно выбрать, собственно говоря, каким будет ваш стол, да, круглым, прямоугольным, как это, буковкой U или буковкой L. Как-то по-русски. And, and then I can start playing with the different STEM audio devices to see what products I need to put into this room to give me the audio coverage that I require. So maybe I'll start with a wall unit. А дальше можно поиграться и попробовать по -по 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 вставлять, собственно говоря, различные устройства для захвата звука. And then I click on estimated pickup, and that's going to show me what is the pickup pattern of one single wall unit in this meeting room. И, собственно говоря, вот можно посмотреть зону захвата вот в этой комнате для того, чтобы сразу увидеть, а что, собственно, будет. И вот, например, вот здесь теоретически похоже, что достаточно просто одного устройства. And what you see is you see a dark area and a light area. The dark area is what we call the optimum pickup range. And this is the, the area that will be picked up in any meeting room environment, regardless of the acoustics. Uh, вот видно, что uh, зона захвата, там есть темные и светлые зоны. Темная зона означает, что оптимальный uh, захват звука. То есть, как бы, Stem Audio гарантирует, что в этой зоне захват звука будет произведен хорошо, независимо от акустических условий в помещении. The light area is what we call the variable pickup range, and this is the area which is dependent on room acoustics. So if I know my room has very good acoustics or it's been acoustically treated, then I can work within the light area. If I don't know about the room acoustics, then I'm safer to work within the dark area. Светлая зона – это зона возможного захвата. То есть если я уверен в своей переговорной, и там все красиво и хорошо, я уверен, что акустические условия хорошие, то в принципе нормально. Если нет, то, конечно же, рекомендуется, чтобы вся комната была покрыта темной зоной. 
So if I wanted to, I can then add additional devices. So maybe I want to put a ceiling device at the back of the room. Um, and then within that ceiling, I can change the beam pattern from a wide beam pattern, narrow or medium. Соответственно, я могу, есть возможность добавить дополнительные устройства. Вот сюда, в данном случае потолочное устройство, ceiling. И в ceiling можно поуправлять его зоной захвата. So I can continue to play with this design tool until I'm happy with my design, at which point I click on the save design and that will generate a PDF file which I can then use. It gives me a bit of materials so I know which products need to be purchased and it gives me the actual design so I can give this to the person who's going on site to do the installation and he'll know exactly where he has to put the products. После того, как мы нарисовали как вот эти красивые картинки, можно нажать кнопочку «Сохранить дизайн», будет создан PDF-файл, по которому, ну и, собственно говоря, проект, по которому уже можно дальше работать, закупать оборудование и, и устанавливать его именно там, где нужно. So that's the room design tool that we put in place to try to simplify the actual design process of the, of the meeting room. The next issue then becomes the actual installation itself. A lot of DSPs require quite complicated programming, it spends a lot of time uh, and engineering experience to, to program and set up a meeting room install. Собственно говоря, вот про первую боль про проектирование вот room design помогает в этом вопросе, а дальше начинается, собственно, следующий этап. Это установка оборудования. И здесь, как сказать, обычно проблема в том, что требует, если у вас стоит там какие-то различные DSP устройства, надо их программировать, нужно звать кого-то там с специальным образованием и так далее. Как здесь? So we've done a couple of things to address the actual installation process and to make it really easy. The first thing is just simple cabling. We use a standard Ethernet cable to provide power and data to the product. So there's no proprietary cables, it's, everything is just off the shelf and simple in terms of the cabling. И, собственно говоря, они сделали несколько различных вариантов, как помочь в установке. И первое это то, что используются стандартные разъемы, стандартные кабели. Обычный Ethernet, Power Ethernet, по которому идет и питание, и данные. The second thing we did is within our control software, which is what you can see now is the, is the interface to our control software. Within our control software, we have created something called Room Adapt. So what I would do is I go into the ecosystem, and then I go into my system, and then I go into the room. And then I go into a meeting room which I have already created. And here there is a thing called room adapt. I'm I'm not going to use this right now because I'm actually using the equipment, uh, which is so this is a live interface. I'm using equipment, but here we find a thing called room adapt. What the room adapt does is when I when I press on that, it will send a signal out to the speakers in the room. And the microphones will listen to the audio that's coming out of the speakers. And what it does is it will match the original frequency which was sent and the frequency which comes back. And then it will automatically adapt the microphone sensitivities to fine tune the solution for that particular meeting room's acoustics. Что делает Romadapt? После того, как кнопочка будет нажата, будет динамики издают в устройствах различный такой странный звук, в противной довольно-таки, и микрофоны их, соответственно, этот звук улавливают, и система, собственно, действует, создают некую картину мира, да, то есть они проверяют, 
как изменилась частота, которая была издана динамиками, и то, что пришло в микрофоны, и под это подстраивается, собственно говоря, вся наша система. Then the the next thing that was on the list of problems was was the actual difficulty to test a room. The way people test a meeting room today is very subjective. What they do is, once you've done the installation, you make a video call to somebody back at the head office, and you ask them how you sound. Знаешь, проблема, которая была, это тестирование, да, как сейчас тестируют. После того, как все нас установили, вроде как настроили, делается звонок на ту сторону, и таким образом, собственно говоря, идет, как это, меня слышно, не слышно. Довольно субъективно. We have created some artificial intelligence into the product, and it's a thing called room check. What happens when I press room check is I can run an algorithm. I'll stand in the room and talk, and the algorithm will then, base the, on the audio it picks up from me and the acoustics of the room, it will automatically come back and show me what is the pickup pattern look like within this room environment. Рум-чек, инструмент, помогает, собственно говоря, проверить, насколько действительно хорошо слышно. Нужно просто указать, где вы стоите, и начать просто говорить. И система покажет, какие устройства uh, захватили ваш звук. I'm not sure if it'll work if I do it right now, because I'm on a live call, but I'm going to take a chance and see what happens. So if I press to test, and yeah, okay, it says that the room's in use, so I can't do it. But basically what happens is I will get a heat map back. I'll get a, a diagram of the room. And it will show me areas which are red, yellow, or green. The red areas means that there is no audio pickup in that part of the room. The yellow and green areas are showing me that the audio is either good or excellent in those parts of the room. Вот здесь, собственно говоря, после, просто во время, когда система используется, к сожалению, невозможно ничего сделать, но а, можно, нас, указав в системе, где вы находитесь, можно сделать, а, собственно говоря, рум-чек, который создаст в результате некую как тепловая карта, да, то есть он покажет, где был звук, где звук хороший, где, где плохой. Достаточно важный инструмент для проверки. I'll come back to the control in a minute. The, the next item on the list was the customization of the solution. So people came to us and said, we want a solution which will scale across all of the meeting rooms that I have in my organization. I don't want to have one solution for a small meeting room and a different one for medium and a different one for a large meeting room. Следующий пункт настройка, да, то есть это важная история, что э, экосистема масштабируется, и очень, очень многие люди хотят иметь приблизительно одно и то же оборудование в маленьких переговорных и в больших, э, для того, чтобы было как немножечко полегче всем этим управлять. Which I can use in a small meeting room right the way to a large meeting room using exactly the same platform of products. Собственно говоря, здесь идея экосистемы в том, чтобы использовать одни и те же устройства, комбинируя их по-разному в разных типах переговорных, ну для того, чтобы облегчить себе жизнь в управлении. And then the last thing, the next to last thing was the was managing. People came to us and said they want to be able to remote manage their real estate of, of audio devices. They don't want to have to send somebody into the meeting room to do any troubleshooting. Следующий пункт, собственно говоря, управление и поддержка. И здесь идея в том, что в принципе не нужно даже идти в переговорку, чтобы понять, что там происходит. And we've addressed that through our control again. So I can, as long as I can get remote access via a VLAN into a network, I can click on the um, control software and I can see all of the different meeting rooms and I can go and see all of the devices which are in those meeting rooms. Ну и, собственно, контролируем вот в этом вот программном обеспечении. Я могу просто, например, хоть из дома залогиниться, войти в сеть и посмотреть, что выбрать нужную комнату и посмотреть, что происходит. 
if ever there's a problem with any devices in the meeting room, an alert will be sent to the admin person and he would be able to drill down through the software and find out exactly which room has a problem with it. Собственно говоря, можно увидев проблему в комнате, можно более-менее четко понять, ну, во-первых, понять, в какой комнате проблема заранее, да, то есть можно просто про прочекать и увидеть, что где-то вон красное что-то есть. And this is identified by a red dot on the room. If the room is functioning well, this would be green, but if there's a problem, it'll be red. Если в комнате все хорошо с точки зрения системы, все функционирует верно, то тут, естественно, зеленый значок, и если есть какие-то сложности, проблемы красные. So I can then click on that meeting room, and I can see the devices in the meeting room, and I can see which of the devices is not functioning correctly. Кликнув на, собственно, комнату, увидев список устройств в этой комнате, напоминаю, комнат может быть много, да, то есть переговоров может быть много, то, соответственно, здесь сразу быстро видно, на каком, у какого конкретного устройства есть проблема. And in this case, it's telling me my control is not functioning because it's offline. Ну, в данном случае, вот видно, что устройство control uh, не работает, оно вообще офлайн. Okay, I can test the room. And I can also, if I have a problem with a product, I can go into my advanced settings and I can do a room diagnostics. Вот, собственно говоря, здесь можно, зайдя, сделать диагностику всей комнаты, посмотреть, что происходит. So, there's a lot of things that we've built into our control software, which enables you to have a much easier experience when it comes to installing the room, testing the room and managing the room. Then the last thing we've done with our control is we actually also have built in a user interface. Также туда добавлено, помимо, собственно говоря, вот управляющих всяких функций для условных админов, есть интерфейс для непосредственно пользователя, который доступен именно в приложении, а не через веб. Поэтому... This, so I, I, I can't show you it on this version, it may be that, that, that Dimitri, you can do it in a minute, but um, what, what, the video, what the user interface does is I click on the video conference and it will come up with some pre-installed interfaces to the most common video conferencing platforms. Да, просто сейчас показать с мобильного не можем, но смысл в том, что когда вы нажимаете эту кнопку на мобильном, то есть через программное обеспечение, которое скачано из Store соответствующего, запускается именно то программное обеспечение, то есть можно запустить различные, управлять различным программным обеспечением для видеоконференций. В том числе Трукон, в том числе Zoom, Skype, в том числе Teams и так далее. So, what I've tried to show during the presentation is that STEM Audio is, is not just another product for a meeting room. STEM Audio is a complete solution which takes you from the design phase through to the installation and finally for the managing of the solution. Uh, идея, собственно, в, в, в демонстрации в том, что не, было создано не просто отдельное какое-то устройство новое, а именно uh, экосистема, которая, собственно, работает вместе. And it's a solution which scales across the complete organization, from the small meeting rooms right the way up to a large boardroom. И вот это решение работает, uh, собственно, одинаково и в маленьких переговорных, и в больших тоже. So that kind of brings me to the end of my bit. Um, I will obviously hand over now to, to Dimitri to take any questions or to add any other information. Uh, I think you were going to show the meeting room that you have there. Это, в принципе, все, что Бог хотел показать. Сейчас я покажу, что мы имеем здесь в себя в переговорке. Если кому-то интересно, приезжайте, покажем. Uh, давайте я покажу. У меня переговорный на столе стоит, собственно говоря, хаб. Вот эта белая штуковина. Uh, я по USB подключен к ней. Хаб uh, воткнут в сеть, собственно говоря. Также в сеть воткнут тейбл, uh, вон он на столе. И uh, у меня есть тейбл, вот он. 
Соответственно, вот это наши э, инфраструктуры здесь развернуты. Можно посмотреть, потом мы еще повесим потолочек. И если есть вопросы, давайте сейчас можем задать Бубу. Частично я что-то знаю, могу ответить. Вот вопрос э, про... Ну, собственно говоря, на стороне ВК обычно это, этим занимается ВКС, но можно отключить его автоматически здесь. Не все просто ВКС-системы позволяют вам это дело отключить, а не, некоторые все равно принудительно его с ним работают. I just, Bob, I just answered the question regarding uh, AAC. Okay. I understand it is already built in, uh, in, 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 in DSP. Uh, but uh, as I know, usually uh, software client, uh, soft software video clients uh, also have a, a, a AEC on board, and uh, they usually, in, in some cases, you just cannot uh, re uh, switch off uh, software based software based AEC, and it could be conflict between them. Yeah, it could. It it doesn't often happen. Usually, our usually our AEC is 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 quite tolerant to work with other the AEC. Bob сказал, что такая проблема возможна, но обычно и встроенный ару, извините, по русски ару, встроенный ару в стем обычно достаточно как бы спокойно относится к внешнему ару, которые встроены в программное обеспечение. Окей, есть еще вопросы? Был вопрос по поводу того, есть ли потолочники динамик. Конечно, потолочники динамика нету. Когда вы используете только один потолочник в комнате, конечно, какие-то динамики нужно. Но в любом случае динамики есть, ну, можно прям чуть ли не напрямую подключить к хабу. Это правильное занятие. Обычная инсталляция – это с потолочника и, например, с настолка. Uh, может быть, со связью, Виктор, какие-то вопросы. К сожалению, сейчас вам не, не могу сказать, что там есть. Это, если у кого-то... Вы можете это записать, например, как-нибудь. Можно вам рассказать, что происходит. Но после. Есть ли еще вопросы по стему? Окей, Боб. I think we, we've done, we, we done today. Окей. Uh, okay. I'd like to thank you for your presentation and showing us the products. We hope that uh, this year will be successful for STEM audio and for all of yes. us <laughs> regarding all sure those problems. Be. Okay. Well, thank you. Thank you very much for your time. Окей, okay, уважаемые гости вебинара, спасибо, что участвовали. Эта запись будет доступна, безусловно, и спасибо Бобу, что он здесь был. Я надеюсь, если у вас будут вопросы, обращайтесь к нам в Green Solutions напрямую. Приезжайте посмотреть, пощупать это руками, послушать звук через, может быть, норм... мы можем взять отсюда организовать звонки. Но только, естественно, лучше... лучший звук достигается при использовании нормальных клиентских приложений. А, общем, неважно каких, да. Понятно, что мы там большие партнеры Трухов, но это не важно совершенно. То есть, работает со всеми устройствами, со всеми системами, конечно же. Поэтому я призываю вас, если у вас возникают вопросы, обращайтесь к нам, поможем, подскажем, покажем. Прежде всего, это же понятно, что это надо все послушать, ручками пощупать, для того, чтобы понимать, как это все работает, когда в мешке брать не нужно. Окей, Боб, спасибо большое, и bye-bye. Давай.